बच्चों हमने जो चैप्टर शुरू किया है उसका नाम है द लास्ट लीफ एक आखिरी पत्ता और हमने ये जाना है कि जॉनसी बहुत ज़्यादा बीमार है उसको निमोनिया हुआ है और वो शायद ठीक नहीं होना चाहती पर जॉनसी खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ उल्टी गिनती गिन रही है क्यों गिन रही है ये गिनती चलो जानते हैं इस भाग में करें इस भाग की शुरुआत वॉट इज इट डियर सुहास तो सुने पूछा क्या बात है सिक्स विस्पर्ड जॉनसी जॉनसी फिर फुसफुसाई छः दे आर फॉलोइंग फास्टर नाउ और क्या बोली जॉनसी वो गिर रहे हैं फास्टर और तेजी से अब थ्री डेज अगो देर वर ऑलमोस्ट अ हंड्रेड लीव्स तीन दिन पहले तक लगभग सौ लीव्स थे सौ पत्ते थे देर आर ओनली फाइव लेफ्ट नाउ अब केवल पाँच बचे हैं इट इज ऑटम सेट सू सू ने क्या बोला ये तो ऑटम है पतझड़ है एंड द लीव्स विल फॉल और पत्ते तो गिरेंगे ही पतझड़ के मौसम में ही तो पत्ते झड़ते हैं ना बच्चों तो तब क्या था नवंबर में पतझड़ का मौसम था और पत्ते गिर रहे थे वेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई सेट जॉनसी विद फाइनैलिटी तो जॉनसी ने क्या किया निश्चयात्मक रूप से बोला कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब मेरी मृत्यु हो जाएगी I have known this for the last थ्री days और मैं ये बात पिछले तीन दिन से जानती हूँ तो बच्चों जॉनसी को एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार आया है और वो बहुत ज़्यादा निश्चित है कि जब उस लता का आखिरी पत्ता गिरेगा तब उसकी मृत्यु भी हो जाएगी तो क्या क्या शब्द पढ़े हमने देखिए falling falling यानी कि गिर रहा है या गिर रहे हैं फास्टर यानी कि और तेज हंड्रेड सौ ऑटम का मतलब है पतझड़ और फाइनेलिटी यानी कि निश्चयात्मकता से ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू तो सू ने क्या जवाब दिया कि ये तो नॉनसेंस है बकवास है वॉट हैव ओल्ड आई वी लीव टू डू विद योर गेटिंग वेल ये जो पुरानी आईवी की जो पत्तियाँ हैं आई वी क्या है बच्चों एक पौधे का प्रकार है जो कि लता के रूप में बढ़ता है तो वो जो आई वी की पुरानी पत्तियाँ हैं उसका क्या लेना देना है तुम्हारे ठीक होने से द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट जो डॉक्टर है वो आश्वस्त है दैट यू विल गेट बेटर कि तुम बेहतर हो जाओगी जॉनसी डिड नॉट से एनी थिंग जॉनसी ने कुछ नहीं बोला सू वेंट एंड बॉट हर बोल ऑफ सूप तो सू का क्या किया सू ने वो गई और ब्रॉट किया लेकर आई एक कटोरा सूप का आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेट जॉनसी तो जॉनसी ने क्या बोला मुझे सूप नहीं चाहिए आई एम नॉट हंग्री मैं भूखी नहीं हूँ नाउ देर आर ओनली फोर लीव्स लेफ्ट और अभी भी जॉनसी क्या करी है उन पत्तों को गिन रही है और क्या बोला उसने कि अब केवल चार पत्ते बचे हैं क्या क्या शब्द हैं बच्चों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देखिए हम दोबारा रिवाइज करते हैं नॉनसेंस नॉनसेंस का मतलब है बकवास गेटिंग यानी कि होना कॉन्फिडेंट <coughs> कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है आश्वस्त बेटर यानी कि ये क्या है बच्चों बेहतर ब्रॉट यानी कि लाना बोल का मतलब होता है कटोरा और हंगरी यानी कि भूखा तो जॉनसी को लग रहा है आप केवल चार पत्ते बचे हैं उनके बाद में जॉनसी की मृत्यु हो जाएगी आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट्स डार्क और जॉनसी ने क्या बोला मैं उस आखिरी पत्ते को देखना चाहती हूँ गिरते हुए इससे पहले अंधेरा हो जाए देन आई विल स्लीप फॉर एवर और तब मैं सो जाऊँगी सदा के लिए सू सेट ऑन जॉनसीज बेड किस्ट हर एंड सेड सू ने क्या किया वो बैठी जॉनसी के बेड पर और उसको चूमा और बोली यू आर नॉट गोइंग टू डाई तुम नहीं मरने वाली हो आई कॉन्ट ड्रॉ द कर्टिन फॉर आई नीड द लाइट मैं नहीं खींच सकती कर्टिन को पर्दे को क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है I want to finish the painting. मैं समाप्त करना चाहती हूँ पूरा करना चाहती हूँ इस पेंटिंग को इस तस्वीर को एंड गेट सम मनी फॉर अस और क्या लाना चाहती हूँ मैं मनी यानी कि पैसे लाना चाहती हूँ हमारे लिए प्लीज माई डियर फ्रेंड क्या बोला उसने प्लीज मेरी प्रिय मित्र शी बेग्ड जॉनसी उसने निवेदन किया जॉनसी से प्रोमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाई लाइट पेंट वादा करो कि तुम बाहर नहीं देखोगी खिड़की से जब मैं चित्रकारी कर रही हूँ क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखिए फरेवर फरेवर का मतलब है सदा 
डाई यानी कि मृत्यु होना ड्रॉ यानी कि खींचना कर्टेन होता है पर्दा फिनिश यानी कि समाप्त पेंटिंग है तस्वीर या फिर चित्र मनी यानी कि पैसे बैग यानी कि निवेदन करना और प्रॉमिस मतलब वादा तो जो सू क्या चाहती है कि भाई जॉन सी बाहर ना देखे क्यों क्योंकि जॉन सी को लग रहा है कि आखिरी पत्ते के साथ उसकी भी मृत्यु हो जाएगी ऑल राइट सेट जॉन सी जॉन सी ने क्या बोला ठीक है फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीव फॉल फिनिश करो समाप्त करो अपनी पेंटिंग को अपनी चित्रकारी को सून जल्दी फॉर आई वॉन्ट क्योंकि मैं चाहती हूँ देखना द लास्ट लीफ फॉल उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग मैं थक गई हूँ वेटिंग से इंतज़ार करने से प्रतीक्षा करने से आई हैव टू डाई मुझे मरना है सो लेट मी गो अवे पीसफुली तो मुझे जाने दो शांति से लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे वो बेचारी पुरानी पत्तियाँ जा रही हैं वैसे ही मुझे भी शांति से मरने दो ट्राई टू स्लीप सेट सू सू ने क्या बोला सोने की कोशिश करो आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है आई विल कॉल बहरा बहरावन अप टू माई मॉडल मैं बुला लेती हूँ बहरामन को अपना मॉडल बनने के लिए सू रश्ट डाउन शू सू ने क्या किया वो तेजी से नीचे भागी डाउन का मतलब क्या है देखो रश का मतलब होता है तेजी से जाना और रश्ट डाउन मतलब दौड़ते हुए नीचे जाना तेजी से बहरामन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर और एक व्यक्ति है बहरामन वो रहता था ग्राउंड फ्लोर पर उस इमारत के क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखिए फिनिश फिनिश का मतलब है समाप्त टायर्ड यानी कि थका हुआ वेटिंग मतलब प्रतीक्षा पीसफुली का मतलब है शांति से रश्ट यानी कि तेजी से भागना तो सू गई है फटाफट भागकर कर के पास में ही वॉज अ सिक्सटी ईयर ओल्ड पेंटर और बहरामन भी कौन था एक साठ साल का पेंटर था चित्रकार था His lifelong dream, उसके जो जीवन का सपना था was to paint, वो था चित्र बनाना a masterpiece, उसकी masterpiece का यानी अति उत्तम कृष्ण का चित्र बनाने की उसकी इच्छा थी But that had remained a dream. पर ये बना रहा एक सपना यानी बहरामन ने अपना सपना पूरा नहीं किया वो चाहता था अपने जीवन में वो एक मास्टर बना पाए अपनी सबसे अच्छी कृष्ण बना पाए पर ऐसा नहीं हुआ सु पोर्ड आउट हर वरीज सुने क्या कि पोर्ड आउट की यानी कि व्यक्त की अपनी वरीज अपनी चिंताएं टू बहरामन शी टोल्ड हिम हाउ जॉन सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई वेन द लास्ट लीव फॉल क्या बोली उसने सुने क्या बताया बहरामन को ये बताया कि किस प्रकार से जॉन सी जो है वो कन्विंस्ड है आश्वस्त है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी जब वो आखिरी पत्ता गिरेगा इस शी स्टूपिड आज बहरामन बहराम ने पूछा क्या वो स्टुपिड है मूर्ख है हाउ कैन शी बी शो फुलिश वो इतनी ज्यादा फुलिश देखिए बच्चों स्टुपिड और फुलिश का दोनों का मतलब मूर्ख होता है साथ ही साथ स्टुपिड का एक और मतलब होता है बेवकूफ तो आप चाहे तो आप बोल सकते हैं कि क्या ये बेवकूफ है हाउ कैन शी बी शो फुलिश वो इतनी ज्यादा मूर्ख कैसे हो सकती है She is running a high temperature. उसको क्या है Running a high temperature यानी कि चल रहा है तेज बुखार यहाँ पे high temperature मतलब ताप तेज बुखार यहाँ पे कौन कौन से शब्द है बच्चों देखिए दोबारा रिवाइज करते हैं paint. Paint का मतलब है चित्र बनाना मास्टर पीस यानी कि अत्युत्तम कृष्ण रिमेंड रिमेंड यानी कि बने रहना ड्रीम का मतलब होता है सपना पोर्ड आउट यानी कि व्यक्त करना वरीज यानी कि चिंता कन्विंस यानी कि आश्वस्त डाई का मतलब होता है मृत्यु होना स्टुपिड स्टुपिड का मतलब है बेवकूफ और फुलिश का मतलब है मूर्ख पर आप चाहे तो स्टुपिड का मतलब भी मूर्ख बोल सकते हैं बच्चों वो गलत नहीं होगा रनिंग यानी कि चल रहा है टेम्परेचर मतलब ताप तो सुने क्या बताया कि उसको तेज बुखार है कंप्लेन सू शिकायत की सुने 
she refuses to eat or drink and that worries me a lot wo mana kar rahi hai kuch bhi khane se aur peene se aur isi ne mujhe bahut zyada chintit kiya hua hai i will come with you and see johnsy bahraman said the bahraman ne kya bola ki main tumhare sath chalunga aur milunga johnsy se yahan pe see ka matlab dekhna nahi hai bachcho yahan pe milna hai the tip toed into the room wo panjon ke bal chal ke gaye kamre mein johnsy was sleeping johnsy sleep kar rahi thi so rahi thi so drew the curtains together सू ने खींच के कर्टेंस को पर्दों को साथ कर दिया एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम और वो पास के कमरे में चले गए शी पीप डाउट थ्रू द विंडो और सू ने क्या किया पीप डाउट किया बाहर झाका खिड़की के देर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर उस लता पे अब केवल एक पत्ता बचा था इट वॉज रेनिंग हैविली और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा भारी यानी कि भारी बारिश हो रही थी एंड एन आई सी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग और एक बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा ब्लो कर रही थी बह रही थी तो क्या क्या शब्द है बच्चों देखिए रिफ्यूज रिफ्यूज का मतलब है मना करना टिप टोड यानी कि पंजों के बल चलना स्लीपिंग यानी कि सोया हुआ ड्रू मतलब खींचना कर्टेंस का मतलब होता है पर्दे पीप यानी कि बाहर झांका रेनिंग मतलब बारिश हो रही थी हैविली मतलब भारी तो भारी बारिश हो रही थी और बहुत ठंडी हवा बह रही थी इट सीम्ड ऐसा लग रहा था एज दो दीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ कि किसी भी मिनट में वो पत्ता गिर जाएगा बहरामन डिड नॉट से अवर्ड बहरामन ने एक भी शब्द नहीं बोला ही वेंट बैक टू हिज रूम और वो वापस अपने कमरे में चले गए तो दो शब्द हैं बच्चों देखिए ब्लोइंग का मतलब यहाँ पे क्या है बह रही और सीम्ड मतलब लग रहा था तो क्या उस आखिरी पत्ते के साथ में जॉनसी की मृत्यु हो जाएगी बच्चों जानेंगे हम अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में